猴，我来了。大耳贼，你礼貌吗？咱俩谁长得像猴？二位，曹军将至，你俩有必要为了这么点微弱的基因差异斗嘴吗？可亮言之有理，曹丞相可是有百万大军，依老夫之见，还是投了吧。带头大哥，你消停会儿，十个国猴就把你吓倒了。难道我二弟是摆设吗？你口中的二弟是随身的还是不随身的？那必须是不随身的。哦，那就不算摆设。玩呢，这可是打仗，光有你二弟有什么用？我家主公还有三弟，三弟打完二弟打，这便是兵法中的降维打击。葛亮，你一天不吹牛是会屎还是咋的？降维打击把自己打到将对面来了。洪湖之志，岂燕雀能知？这叫战略性撤退。大敌当前，竟敢乱我军心！吴侯，此人当诛。确实是诛。吴侯，三结盟可不能当猪队友。你在我心目中可一直排在第一名。哎呀，俺何德何能？敢问俺的什么在你心目中排在第一名？十二生肖，你排在第一名。吴侯，你也不想被带头大哥带到最后一名吧？就是，何以笙箫默？我们话讲完，联盟抗曹，谁赞成谁反对。<笑>且慢，我反对。靠，公瑾，你为啥要反对？这不是纣王的媳妇刘冰划天下之大计吗？你说呢？上级，我按照你教我的去跟小乔说话，结果小乔更嫌弃我了。不要诬赖朱哥哥，是你自己的问题。小乔妹妹，朱哥哥哥，乔妹妹，乔妹妹，乔妹妹，哥哥哥哥哥哥哥哥哥。哼哼，谁让你叫我猪哥哥？你也太小心眼了吧，傻娘们儿！不然你猜我们为什么叫他葛亮？公瑾，你听你这话说的，哪个女人不生气？多学学皇叔我吧，无论是亲生还是肉体，从来没让你皇嫂失望过。你个臭不要脸的，什么牛子都敢吹呀、啊！哎，媳妇儿，你怎么来了？小乔妹妹，我是特意来为你撑腰的。你有什么委屈，大胆的说出来。事情的开始是这样的，有一天我问公瑾最喜欢我哪个部位，那当然是你的阴唇了。你小子果然是个音控。那后来呢？后来我们就亲了个嘴儿。就在这个时候，我有一个重大发现。什么发现？我发现他亲嘴儿非常熟练，很明显是个练家子。你能发现这一点，证明你也不是省油的灯啊。那后来呢？后来我让他给我解释一下。公瑾，你解释了没有？我解释什么？不是让他解释一下吗？我这个人向来对媳妇儿言听计从，说让他解释一下，就让他解释一下。公瑾，你妈来个吴猴，注意一下素质。就是，不就是试了一下吗？你应该学大都督，大度一点。你哪个这刘邦喝汤呢？咋爹味这么重？小乔妹妹，我看大都督也是无心之过，给他一个口头警告就行了。怎么口头警告？先吃一惊魔鬼辣椒。嗯。